大王，臣有一事禀奏。说，此回燕太子丹被擒出逃，实为离叛大罪。臣惶恐请示，我大秦是否应该出兵追击燕太子丹，以平天下人悠悠之口？大王，臣以为。此事自有大王圣心独裁，无需他人智慧。廷尉大人，燕丹至秦多年，与大王有如兄弟。虽然他出秦逃脱，有负大王。若大秦为了一个质子，发兵追击，恐怕才会平不了天下人悠悠之口吧。确实如此。寡人远道迎韩非入秦，没想到，却让他白白冤死在我大秦。这桩冤案，才会使天下人耻笑，说我秦王寡恩。大王恕罪，当初微臣真的是担心韩非存韩之心会危及我大秦呐、啊。所以，臣才不慎忘举，大王，都怪臣愚钝无能，大王恕罪。好了，杀掉一个李斯，也换不回一个韩非。如今韩非先生已经死了，伐赵又屡屡受挫。蒙武，你研拟对策后，再与寡人商议。臣遵旨。殿下，看来我们已经到赵国了，离秦国有三百里地了，可以缓一缓了。话虽如此，然政治战乱，离城偏远的乡野之地，趁火打劫的盗贼还是很多，我们还是小心为上。还有，为了保护太子殿下的安全，我们还是以家臣和少爷护城，这样比较稳妥。金少侠考虑的确实周全。怎么了？没事。去，去，去。没想到大王竟然未派兵追击燕太子丹。这个利基与燕太子丹一向交好。肯定是利基在大王面前进了谗言。说起来，要是没有这利基，我李斯岂会落得如此下场？夏侯掌门，不是本官找你们出气，但要不是你们办事不牢，让利基重回宫中，我李斯。怎会如此这般赋闲在家，尝尽冷落滋味？李大人，我师父武功盖世，这次纯属意外。意外？哼！救走利基的大师兄，只不过是秦宫中一小小中尉。夏侯掌门，您连他都打不过，你们还要本官说什么？韩深，李大人，你这话什么意思？嗯、啊？韩深，韩深算哪根葱啊？即使再来一百个韩深，也不可能是我师父的对手。李基不是韩深救出来的吗？他亲自送李基回宫，岂能有假？韩深没有来。韩深要是敢来。就算是十个寒身，也被我夏侯给灭了。可利基明明说，是他的师兄救了他。难道他还有别的师兄？这厉夫人口中的师兄，另有其人
那韩深是他的大师兄，那匆匆忙忙赶来救人的，是他的二师兄，也是他的老姘头，荆轲。荆轲，老姘头。这对狗男女在厉夫人进宫之前，整天同出同进，形影不离，不仅吃在一起，睡也肯定睡在一起。我在江湖上遇过他们几回，那一副蜜里调油的恶心眼儿。绝非一般师兄妹的关系，竟有此事。近来身体欠安，所以才没去探望姐姐。没关系，你的事情，本宫也听说了。这孩子，真的是韩非先生的吗？嗯，说实话。我也没想到会怀上，自己发现的时候也很震惊。这件事情一直不知道该怎么跟夫人说，没想到竟然会怀上韩非先生的孩子。前几个月害喜害的厉害，根本出不了门。嗯，不过你这一直躲在宫里，也不是个办法。大王知道这件事了吗？不瞒夫人说，嫔妾因为实在太害怕了，所以前几日托了厉夫人，代替我向大王求情。厉夫人，但请姐姐放心，我只是跟她说了我怀孕的事情，其他的我一个字都没有透露。不过想了又想，我怀的不是大王的孩子。虽是大王不杀他，我们又能在宫里活多久呢？张氏啊，你还想离宫吗？是，我想趁这个孩子生下来之前，去赵国和家人会合。这些日子一直都没有他们的消息，心里还是有些担心。这秦国到赵国路途遥远。一路上还是挺辛苦的，你们先下去吧。诺。依我看，这时机也已成熟，以免夜长梦多。妹妹就近日离宫吧。真的吗？夫人愿助嫔妾出宫？这件事情，知道的人越少越好。就今晚吧，今晚你就出宫。我会命中常侍大人为你打通守卫，会有人在宫外接应你，助你离开秦国。夫人的大恩大德，嫔妾莫齿难忘。张氏啊，本来你这身体是不宜远行的，但是本宫见你如此挂念家人，也实在不好强留。这沿路上，你还是要多加小心呢。多谢夫人关心。嗯，不知为什么，自从本宫收了怀孕之后，我倒真是越来越喜欢吃点酸的了。这就是渐入佳境，两人肯定是打心眼里觉得自己有了孩子，所以身体变化也就真像怀了孕似的。渐入佳境。就是这么说的。不管怎样，今日本宫心情甚佳，胃口也甚佳。你去，让膳房给本宫弄点小食来。诺。大王到。大王怎么来了？快快快快！快快来，快！盖好盖好。哎呀，肚子，肚子，快！大王，良人怎么了？今日身体不适？没有，今日晨起后觉得头有些不舒服，所以就一直在床上卧着，臣妾失礼了。那你一定好好休息
，近来宫中发生了不少事，寡人实在无心管后宫之事。臣妾明白。寡人之前确实十分生你的气，但是，既然你已嫁入我大秦，是我后宫的嫔妃，寡人对你太冷落了。大王言重了。孩子呢？孩子还好吗？啊，孩子好着呢，刚才还踢了我两下。是吗？让寡人摸摸。啊，不过现在又不踢了。大王放心吧。那你好好休息，好好照顾楚良人。有什么需要，跟中常侍说。谢大王，谢大王。果然先回去了。你说怀孕这肚子这么大呀，是不是很沉啊？嗯，下次我得装的像点儿。嗯，禀夫人，韩长史出宫一事，微臣已经安排妥当。待他出宫数日之后，到时便说他私自潜逃。想来大王不会追究一个七品长史的去处。韩长史出宫之后，就让他的嘴巴。永远闭上。可是，这韩长史还有孕在身呢。这没有功用之人，还留着做什么？再说了，他母国的家人，不是也应该一并清除干净了？这错就错在这丫头。竟然找厉夫人向大王求情，那说明他信任厉夫人。本宫要的是孤臣孽子，他若信别人，那就是对本宫有二心。这样的人，本宫怎么能留他？静儿，你先下去吧。诺，把这个给我就好。奴婢去门外候着。丽儿带了一些红枣来看您。红枣，您多吃点儿。这段日子，丽儿没来看您，心里实在是过意不去。太后，您可千万别以为丽儿是要冷落您，只是这段时间，事情实在是太多了。嗯，这红枣好好吃啊，嗯，好甜呐、啊。嗯嗯嗯，奇怪，这红枣的味道很像以前不为送我的北诏红枣，味道很像啊。这些红枣是明姐姐分给我的。他说：“这些红枣只有王宫中才能吃到的，具体是出自哪里，我就不知道了
，敏姐姐，是敏黛吗？正是敏黛姐姐。她可有为我们正儿生下公子？敏姐姐尚未生育。哼，她一点都不喜欢我们正儿。本宫就是想不明白，她何以会愿意远嫁入秦呢？太后，此话何意啊？在邯郸，人人皆知那侯爷千金敏黛同公子谦走得很近的。冬日看灯，春日赏花，他们俩总是形影不离，可亲密的。公子谦，莫非是如今的赵王？妹妹应该听闻秦君救燕伐赵之事。我先王纣氏，太子谦即位，然赵谦此人品性不良，骄蛮任性，我大赵亡国，祸不久矣啊！我以为敏姐姐很厌恶他呢。哼，不过。赵人皆知，那赵谦呐、啊，可是出了名的风流成性，更不用说他被立为太子之后，又借后宫之名，不知为自己纳了多少美女。姐姐，如今赵国已被大秦攻伐，邯郸形势岌岌可危，姐姐心里可还稳得住？妹妹也是知道的，本宫。向来不过问朝堂之事。今日以为秦国父，那邯郸的一切便离我很远了。嗯、不行，我我要吃完了怎么办、啊嗯？不行，我得节制点吃。这是本宫托人从赵国带回来的松果茶，眼下正值多事之秋，多补补身子总是好的。谢谢姐姐关心。其实丽儿也没事，那可不，只是去探望一下燕太子殿下，却意外被绑走，受了虚惊，这怎么不是大事？嗯、这松果茶真是爽口。多谢姐姐，有什么好事都一起跟丽儿分享。嗯，青儿，你也来尝一口吧。青儿，青儿，青儿，啊，对不起，夫人，青儿刚才走神了。不要紧的，在想什么？想的那么入神。敏姐姐是自己人，有什么话你就直说吧。敏姐姐，你不介意一起听吧？那是当然。青儿听别的宫人说，韩长史死了。什么？死了？韩长史，他是有疾病还是？他是被人害死的，被人害死，这怎么可能？大秦后宫门禁森严
，怎么可能有人入宫行凶？禀夫人，青儿这就不清楚了。青儿只听说她死在了郊外的一个山沟里，是一个农人发现她的，因为她的穿着高贵。所以官兵们便追查他的身份，最后是被宫中的虎斑君认出来的。这件事情也太奇怪了。韩长史只是七品嫔妃，这咸阳宫的宫门，岂是他想出便能出的？他私自出宫，为何又没人知晓？这个青儿就不清楚了。青儿只听闻。他的死状可不异常，而且他的肚皮给人剖开了，肚里的孩子肯定……一尸两命，到底是谁要对韩长史下此毒手？多好的一个女孩啊！说起来，这事儿处处透着古怪。韩长史。与韩非被毒死一案，脱不了干系。而毒死韩非先生，最大的嫌疑人便是李四和楚良人。虽然他们至今死不认罪，但是也没有其他人比他们的嫌疑更大。所以，本宫在想，韩长史是不是也是被他们给灭口？闵夫人今天怎么感觉怪怪的？她一点都不喜欢我们正儿。太后，此话何意啊？在邯郸，人人皆知那侯爷千金敏黛同公子谦走得很近的。冬日看灯，春日赏花。他们俩总是形影不离，可亲密的。大王，宫里也有其他楚人，他们也能拿到琉璃珠啊。其实。楚良人送我的琉璃珠，明明还在我这儿。可是我倒觉得，这件事情，倒不像是楚良人做的。哦，怎么说？楚良人和李斯毒杀韩非一事，早已尘埃落定，此二人也受到了大王的责罚。楚良人被贬，李斯则是被杖责。既是罪有应得，该受的罚，该担的罪也都已经担了。楚良人实在不用多此一举，冒着要罪加一等的风险，在节外生枝多杀一人。也许，是因为楚良人命韩长史做了一些见不得人的事，又生怕韩长史揭发。也可能，是楚良人已经受到了韩长史的威胁。所以不得不杀了他。姐姐说的也不无道理，但是光凭我们在这里妄加猜测，实在难得真相之万一。是啊，人死不能复生。楚良人的恶行，也许就随着韩长史深埋入土了。他一直想把罪责推给楚良人，是想掩盖什么？果然赵国富庶，实在是名不虚传。还未入邯郸，便见人们衣着光鲜，那么邯郸肯定比这里要更加富足了。金少侠，托你的福啊！老夫总算见识到了胡罗剑法，多亏了你，我们才可以顺利的将太子殿下救出秦国。田光先生过誉了，在顺利抵达燕国之前，这一路还是危险重重。必须得时刻保持警惕。这一路上辛苦金少侠了，我们找个宽适点的客栈，让本公子好好招待你。公子，客气了。公子，你们先走，我随后就到。嗯。
谁？太子殿下！太子殿下，樊将军。这么慌慌张张做什么？不知道这样会动了本宫的胎气吗？韩长史私自出宫，还死在郊外了。你说什么？韩长史死了？方才宫里传来消息，太医和虎贲君已经核实了身份，确实是韩长史，还有他肚子里的孩子。胎儿没了，良人怎么办呢？大王已经知道良人怀孕了，那……那我们是接着装下去呢，还是到宫外去买个孩子回来顶替一下？先别说这些，让本宫想想，是谁要害韩长史？为什么总有人要当本宫的路？为了查出到底是谁得知了我们和廷尉大人的计划，奴婢近几日都在调查。结果有工人告诉奴婢，闵夫人有时候会去韩长史房内，总是神神秘秘的。进出都只让他那个随身侍女小黎入内，你带，嗯，是他利用了我们。对呀，本宫怎么之前都没有想过？韩长史知道了我们的毒药之计，将此泄露给了敏黛，一定就是他们两个，就是他们两个人要诬陷本宫。不行，本宫要去告诉大王。哎，娘娘娘娘，你先等等。您现在可是有孕在身，别心急火燎的，到大王面前泄了底，那该怎么办啊？您先冷静一下，咱们怎么也得先找齐了证据，再向大王喊冤呀、啊。您先冷静一下，好个敏黛，本宫一定不会饶了他楚良人好，夫人，楚良人来了。夫人，敏黛，你现在是死了呢？还是在这装睡呢，姐姐，你怎么来了？你这气冲冲的，可别动了胎气啊！妹妹本来还想去探望你呢，你别装了。今天来找你就是找你算账的，是你害死的景良人，韩长史也是你杀的，你为何要诬陷本宫？姐姐。你对韩长史的死还真是关心呢。不过这倒让本宫很是意外呢。向来对你没有任何利益之人，你是瞧都不瞧一眼的。这怎么对韩长史的事，却如此关心呢？难不成，是韩长史把你毒死韩非先生的事，告诉了大王？所以。你才对他如此怨恨，敏黛，你别道果为因，明明是你利用韩长史窃取本宫计谋，借刀杀人，你现在还敢在本宫面前言之凿凿？你杀了韩长史就是为了灭口，你好狠呐、啊、你！借刀杀人，楚良人，那你敢不敢跟大王坦白？你想杀的人不是韩非先生，而是昌平君。昌平君乃大秦的左相，而韩非先生只不过是个客卿。你谋杀朝廷重臣，这等罪，应该比陷害一个客卿要重得多吧？你，你血口喷人！
住手！怎么回事啊？楚良人到我房里无故撒泼，还栽赃陷害，大闹了一场，真是让妹妹看笑话了。你胡说！楚良人既已怀有身孕，那便早些回去休息吧，别动了胎气。姐姐没事吧？嗯，既然没什么事，那丽儿先走了。楚良人，楚良人，楚良人。你来干什么？如今看到本宫落魄了，你得意了？如果我想耻笑你的话，方才大可帮着闵夫人一起出气的，何必让你先离开？哼！闵夫人和你情同姐妹，如果你们想嘲讽我，私下有的是机会，没必要做给我看。楚良人，我问你。景良人的事情是否真的与你无关？景良人若是本宫害死的，本宫发誓下地狱都不得超生。那韩非先生呢？是不是你毒死的？我跟韩非先生无冤无仇，我为何要害他？这就奇了怪了。韩长史跟我说，你送他的琉璃珠还在他的身上。那牢房里的琉璃珠又是谁的呢？本宫入宫这么多年，琉璃珠送过祖太后，也送过敏黛，大王却一口咬定是我做的，他为何不怀疑敏黛呢？韩非先生主公赵，对他更为恼火的，不应该是敏黛吗？楚良人，这段日子。你就别去找闵夫人闹了，这是为了你好。我为什么要替你的？如果你不想跟景良人还有韩长史一样的下场，这回你就听我的其实臣妾一直都非常替韩长史感到难过。一个正值青春芳华的女孩，怀着要做母亲的喜悦，竟没想到就这样不明不白的惨死。本来韩非先生的突然逝去，已经够令人悲伤了，但是还有他们的下一代是有希望的，却没想到又是这样收场，实在令人不胜唏嘘。韩长史虽然死在宫外，但是他的后事，还是以宫内嫔妃的规矩来办吧。谢大王，臣妾会吩咐下去。他在母国的家人呢？通知他们了吗？这也是臣妾最想不明白的地方。这几日联系之后才发现，韩长史离宫不久，他在母国的家人竟然都过世了。韩长史离宫时应该是不小的，只是韩长史为何要出宫，臣妾至今都想不通。夫人，依你看，韩非先生被毒死一事，会不会和韩长史有所关联？臣妾也曾经这么想过，但是我当初问韩长史，他对韩非先生的过世。似乎还非常自责。楚良人送我的琉璃珠，明明还在我这儿。是，当初确实是我受了楚良人的指示，但是。
但是我真的以为大王只是关他几日就好了。如今，韩非先生已经死了，我再怎么辩驳，也没有人愿意听我说的了。我最后悔的，还是韩非先生是个好人。若不是因为我，他也不会冤死在秦国。难道？韩长史是楚良人灭的口，臣妾也曾想过。但是楚良人因韩非先生之事被贬，实在毫无理由在这个节骨眼上再给自己添罪。大王，楚良人因韩非先生被贬之事，容易多思多虑，现在怀了龙种，将来也将会是公子公主的母亲。大王就别对他太苛责了。你也真是奇怪，楚良人三番五次要害你，你却不恨他，反而为他说话。其实同为女人，臣妾也不是不明白他在想什么。楚良人要的是后位，我不急也不求，那臣妾和楚良人还有什么好争的呢？你呀、啊，就是不让寡人立你为后。你早日统领后宫，哪来那么多事儿？其实入宫之后，我也看开了。人不害我，我不害人。只要我能把天民抚养长大，我就心安了。其他的，我什么都不需要。那你需要我吗？明知故问。大王，臣妾说一件事情，你千万不要生气啊。嗯。你有时间的时候，可以去南宫看一看太后吗？臣妾前段日子去过南宫看望太后。他形容实在是憔悴的很，而且状态也不是那么好。这事若是别人跟我说，寡人一定会很生气。但是因为是你，好，寡人明日和你一起去看太后。良人呐、啊，这可是欺君大罪啊！这可要掉脑袋的，臣万万不敢，求这次良人放过微臣吧。本宫当然知道这是欺君之罪，也知道这是要被杀头的。不过，陆太医，你可别忘了，你我是共犯。当初本宫怀孕，可是你查出来的。如果现在让别的太医查出本宫从未怀上过龙子，那你依然脱不了干系，依然是杀头之罪。所以说，现在办法只有一个。寡人有些不安，我身边的亲人都与我愈走愈远，今日母后心神憔悴，寡人的孩子也意外滑胎，程角燕丹也与我反目，寡人身边就只有你了。我入宫之后。就听到有人曾说过，长安君因叛秦而流放于异国
不是他背叛寡人，是寡人背叛了他。微臣请求出宫一月，有要事要办，等事情办妥，必将准时返回。什么事？是厉夫人委托之事，是寡人不能知道的事吗？微臣只能说，是对大秦和对大王无害之事。你维护你师妹。可以维护到一辈子都不娶，就待在他身边，你就满足了是吗？只要看见他平安快乐，我就知足了。你说到做到，请大王放心，韩深言出必行。上回妹妹说要调查韩长史之死，我想知道妹妹这段时间以来，究竟调查的怎么样？我已经知道。是谁害死了韩长史